Welcome back again to Jason Translation YouTube channel. We come for you to give you the lessons how to learn English from the beginning to the ending. Before, we would like to ask you, do you like our videos? If you like it, don't forget to subscribe, comment, like, and share our channel to your friends. Okay, learners, today, we are going to talk something, something interesting and exciting. We call it learning speaking. Hmm, learning speaking, learning speaking, learning speaking. Okay, we learn speaking. We are going to choose some topics from this video. And this video will tell you about World Cup 2018 in Russia and you know there are 32 clubs which participated in World Cup 2018 dan apakah kalian tahu guys gimana sih caranya biar kita bisa mengucapkan nama-nama negara yang benar dalam bahasa Inggris you know sometimes we mention the country which participated in a World Cup with Indonesian action but in this video, we are going to give you the basic learning pronunciation, how to mention them all correctly based on a phonetic transcription by Jacint. Ya enggak? Karena ini lagi demam piala dunia gitu. Apa-apa jadi serba piala dunia. Nah, agar kita bisa ngomong bahasa Inggris dan mengucapkan nama negara dengan benar, Langsung saja ya, kita mulai pelajarannya. How to pronounce 32 clubs which participated in a Russia 2018 World Cup. Check it out and please set your ears to listen carefully. Rusia. Duh, Rusia nih. Dimulai dari tuan rumahnya ya. Rusia ini dulu dikenal dengan nama Uni Soviet. Ada yang tahu nih? Rusia dalam bahasa Inggris diucapkan Russia. Russia. Coba kamu perhatikan ya, bacanya Russia. Russia. Bukan Rusia. Bukan Rusia. Tapi Russia. Nah, kita juga sudah siapkan phonetic transcription-nya. So, kita bisa ucapkan World Cup 2018 is being held in Russia. Russia. Coba, learners ulangi sekali lagi. Russia. Selanjutnya, ada Brazil. Brazil, bila kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, tetap aja Brazil gitu kan. Okay, we still translate it in English. Brazil. But if we talk about Brazil, we should see how to pronounce it well. Brazil bisa kita ucapkan dengan Brazil. Brazil. Ingat ya. Brazil. 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 Coba deh, lalu ulangi lagi sekali lagi nih setelah jelasin ya. Repeat after me. Brazil. Okay. Dalam kalimat bisa kita buat begini. Neymar plays for Brazil as a target man. Neymar plays for Brazil as target man. Beda ya rasanya ya. Meskipun tulisannya sama, even the lettering is quite the same, but we pronounce differently. Brazil itu dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, Brazil. Iran. Nah, Iran juga tidak sama. Cara pengucapannya dong tentunya bukan tulisannya. Kalau tulisannya masih sama. I-R-A-N. But how to pronounce it well? Iran, kalau kita mengucapkan dalam bahasa Inggris, kita sebut Iran. Nah, Iran. Iran. Sedikit ada perpanjangan di sini. Bukan Iran, tapi Iran. 
Jason ulangi sekali lagi ya. Iran. Agak dipanjangkan suaranya. Iran. Oke, okay? ini sedikit gampang. Kalau kita coba dalam kalimat, I am Iran's fans club. I am Iran fans club. Nah, ada Iran, Iran. Bisa dimengertikan? Bisa dong. Absolutely. We need to practice this regularly. Jepang. Jepang nih. Jepang kalau bahasa Inggris bisa kita mention atau translate seperti ini. Japan. 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 Gimana? Bisa? Japan. Repeat after me. Japan. Kalau kita ucapkan dalam kalimat, Japan is the only Asian club which is coming in knockout. Japan is the only Asian club which is coming in knockout. Okay. Is it difficult? Absolutely no. You need to practice it. Number five. Ada Meksiko. Meksiko dalam Piala Dunia kali ini tampil agresif gitu ya. Nah, bagaimana sih cara mengucapkan kata Meksiko dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris, kita mengucapkan Meksiko dengan kata Mexico. 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 Gampang kan? Ingat ya, Mexico. Ada L di belakangnya. Bukan Meksiko, tapi Meksiko. Jadi kayak ada E-nya gitu. Nah, di World Cup ini Meksiko benar-benar memberikan satu kejutan dengan mengalahkan juara bertahan Jerman. Kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris, mungkin begini jadinya. Mexico brings Germany down in the first match. Mexico brings Germany down in the first match. Selanjutnya ada Belgia. How to pronounce Belgia? Kalau kita lihat tulisannya Belgium gitu kan. Tapi bukan gitu cara bacanya. Cara baca Belgia dalam bahasa Inggris yang benar adalah Belgium. Belgium. Pengucapannya Belgium. Belgium. Oke okay, learners, bisa kan? Coba learners ulangi saya lagi. Belgium. Belgium. Oke, okay. Josin anggap sudah bisa. Nomor sekian ada Korea. Ada Korea. Korea, ada opa-opa di sini. Ya, yeah. wah kalau bicara soal Korea pasti kalian enggak asing dengan budaya K-pop, ya. Yeah. We are really familiar with K-pop culture there. Apakah kalian termasuk dalam K-pop fans, guys? <laughs> so, in this World Cup, Korea bisa kita sebut ya dengan Republic Korea. Nah, bagaimana cara pengucapan yang benar? Bukan Republik Korea, bukan. Tapi, hmm, Korea Republic. Korea Republic. Kita ulangi lagi. Korea, Korea menjadi Korea. It becomes Korea, Korea. Ada republiknya, kita usah menjadi republic, republic. Kita ulangi sekali lagi, Korea republic. Kalau kita beri contohnya, ada Korea republic was failed to pass group phase. Korea Republic was failed to pass group phase. And then, kita punya Arab Saudi. How to pronounce Arab Saudi in English? If we translate it, we just move Arabia become Saudi Arabia. Kali ini berlanjut ya. And how to pronounce it? Saudi Arabia dalam bahasa Inggris 
Saudi. Nah, Saudi-nya dibaca Saudi. 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 Lalu bagaimana cara mengucapkan Arabianya? Arabia. Arabia. Kita ulangi. Saudi. Arabia. Arabia. If we talk it an example, we are going to say Saudi Arabia. Saudi Arabia will have the first match against Russia. Mudah kan? Pasti dong. And the following, Jerman. Nah, Jerman nih. Juara bertahannya nih. Jerman dalam bahasa Inggris kita translate atau kita terjemahkan menjadi Germany. Tulisannya G-E-R-M-A-N-Y. But it's essential for you to pronounce it correctly. Hmm. Kalau ngomongin Jerman sebenarnya agak seneng ya karena di sana ada banyak-banyak cowok-cowok ganteng gitu. Ada Mark Reus, ada Mesut Ozil, ada Hummels ya. Yeah. Oke, okay. how to pronounce German dengan benar dalam bahasa Inggris? Kita mengucapkannya Germany. 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 Repeat again. Germany. Bisa kan? Bisa dong. Nah, kali ini ada contohnya. Can Germany win a World Cup once more? Can Germany win World Cup once more? Bisakah nih Jerman menang lagi sekali lagi di World Cup? Okay. Selanjutnya we have Inggris. Okay. Kita punya Inggris. How to pronounce Inggris in English? Ingat ya learners, Inggris. Untuk negara, apabila kita ucapkan dalam bahasa Inggris, itu bukan English, but England. And how to pronounce it? We say England. Nah, E-nya di depan berubah menjadi E. England. England. Not English. Oke, okay? gampang kan? England. England. Kita kasih contohnya. England won World Cup in 1966. Inggris waktu itu menang Piala Dunia tahun 1966. And for the following, Spanyol. Spanyol, if we translate it into English, we may say Spain. 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 Itu kalau pengucapan dalam bahasa Indonesia. But how to pronounce it in English correctly? We may say spend, Spain, Spain, Spain. Okay? Repeat after me. Spain, Spain. It is so easy, guys. And I will give you the example. Spain is predicted to come toward final. Spanyol diprediksi hmm, akan melaju ke babak final. Nigeria. And how to pronounce Nigeria? Ini agak sulit ya. Tolong diperhatikan. Nigeria. 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 Josin ulangi sekali lagi. Nigeria. 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 Oke? Okay. Bisa? Bisa pastinya. Costa Rica. And how to pronounce this country, guys? Please pay attention. We may say Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Repeat after me. Costa Rica. Costa Rica. Okay, we may continue. Polandia. And for this country, we may say in English, Poland, Poland. Kalau tulisannya sih Poland, 
Cuman kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris menjadi Poland. Poland. Selanjutnya ada Mesir. Hmm, kalau ngomongin Mesir pasti ingat dengan Fir'aun. <laughs> Mesir dalam bahasa Inggris kita sebut Egypt. Ya, cuman ini kita belum koreksi ya pengucapannya. And how to pronounce it? We may pronounce Egypt. Egypt. Bisa? Egypt. Egypt. Oke. Okay. Egypt. Serbia. We may say Serbia becoming Serbia. 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 Mudah ya? Serbia. Islandia. How to pronounce this country correctly? We may say Iceland. 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 Coba repeat after me. Iceland. Is it okay? Okay. Selanjutnya ada Perancis. Nah, untuk Perancis dalam bahasa Inggris kita tulis France. But how to pronounce it correctly? We may say France. 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 Jadi mulutnya agak mangap ya. France. Oke. Okay. Dan ada kata-kata es di belakangnya. France. Suaranya seperti itu. Kemudian ada Portugal. Portugal. Ini nih si negaranya Cristiano Ronaldo ya. Siapa yang nggak tahu ya Cristiano Ronaldo itu. Nah, bagaimana sih mengucapkan Portugal dalam bahasa Inggris? We may say pronounce Portugal in English. Portugal. 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 Repeat after me. Portugal. It is easy, right? Hmm. Selanjutnya ada Uruguay. How to pronounce this country correctly? I'll give you the example. Uruguay. 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 Nah, Guay. Ada W-nya ya. Guay. Uruguay. Please, learners, try to repeat it. Again and again. We try to forget how to speak in Indonesia. Kita coba untuk menghilangkan bagaimana caranya agar rasa-rasa uh, Indonesianya agak hilang dulu sebentar. Selanjutnya ada Argentina. Untuk negara satu ini kita sangat akrab nih dengan Lionel Messi. Nah, Argentina dalam bahasa Inggris diucapkan Argentina. 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 Nah, Argentina. Bisa kan? Agak panjang kan emang. Selanjutnya ada Kolombia. Kolombia kita ucapkan Colombia, 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 ah, Colombia. It is quite easy, guys. For the following, we have Panama. Tidak ada perubahan penulisan, hanya suaranya saja. In English, we pronounce it Panama, 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 Panama. Pa Ma, Panama, okay, Panama. We also have Senegal. Okay, learners, ada yang tahu nih negara dari mana nih Senegal? Dari benua apa ya kira-kira? Tidak terlalu penting untuk materi kali ini. Untuk Senegal, bisa kita ucapkan dengan Senegal. Senegal, 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 Senegal. 
You say, yeah. For the following, we have miracle. Okay, untuk negara ini, we may pronounce it Morocco. 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 We repeat once more. Morocco. O, ada O nya di belakang. Morocco. For the following, we have Tunisia. Tunisia juga hanya mengalami perubahan suaranya saja atau aksennya. We may say it in English. Tunisia. 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 Is it easy, right? Selanjutnya ada Swiss. Swiss dalam bahasa Inggris we translate it Switzerland. But how to pronounce it correctly? We may say Switzerland. 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 Caught your rabbits, guys. Switzerland. And now we have Croatia. Bagaimana sih kita mengucapkan Kroasia? Hmm, I'll give you. Jadi begini, bacanya adalah Croatia, 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 Croatia. Nah itu kalau kita perlambat, Croatia. Ada shahnya, bukan tia, tapi shah. Croatia. Croatia. Repeat after me. Croatia. Selanjutnya, we have Swedia. How to mention Swedia in English? We may say Sweden. 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 It is quite easy. And for the following, we have Denmark. How to mention it in English? Denmark. 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 Mark. Mark. Denmark. Negara selanjutnya, kita punya Australia. And we may say it. Australia, 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 ada I-nya di belakang, Australia, Australia, huruf di awal juga agak dipanjangkan ya, Australia, dan negara terakhirnya adalah Peru, nah, how to pronounce Peru in English, we may pronounce Peru, 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 gampang kan? Peru. Okay, learners, itulah 32 klub yang perlu kita cermati cara mengucapkannya dalam bahasa Inggris. After you watch this video, hopefully you may mention it and a good pronunciation at a correct phonetic transcription. Semoga dengan ini kita bisa melatih ya, sedikit demi sedikit untuk berbicara dengan pengucapan yang benar dan baik. Oke, okay, probably we are going to talk about this topic quite simply because we learn about pronunciation. But in the following video, we are going to practice how to speak in English and the English action. It's quite important, right? So that's why we try to give you the best material. And what you need is our. By the way, sudah jam segini nih. Jason juga mau nonton bola. Kalian mau nonton bola juga enggak? Oke, karena kita sama-sama mau menonton bola, kita sudah hisu videonya. Karena kita bisa bertemu kembali dalam section yang lain. 
Dan jangan lupa guys, kalau kalian suka dengan video kita atau channel kita, please subscribe, comment, like, and share our channel to your friends in order that your friends can't learn English like you. Okay guys, see you on the next video. Be international people and be sociable. See you on the next video. Ciao!